die jetzt nicht, ne? Das ist so, ja. Ach, das ist nicht. Schnell in den Bus einsteigen. Ja, ja. Ich bin hier gar nicht her, aber ich bin da. Wir fahren geradeaus hinter den her.
wir hier nach links. Dann haben wir ein bisschen freie Sichtfläche. Baumann, alles schick? Alles super. Wie gesagt, danach gehen wir von hier darüber in den nächsten Raum und da müssen wir dann ein bisschen gucken, ne? da müssen wir uns abwechseln. Dann machen die ersten zwei, drei die Aufnahmen, dann bitte weiter und dann die nächsten. Ja?
Hintergrund passt, ja, mit dem Flugzeug, alles gut, alles gut. So, meine Damen, meine Herren, die Ministerin ist bereit für ihr Statement. Ich, wir haben danach Zeit, ungefähr für zwei bis drei Fragen, aufgrund Anschlussterminen der Ministerin. Ich bitte Sie dann jeweils um Handzeichen, ich werde Sie dann separat aufrufen. Ansonsten wird die Ministerin jetzt ihren Besuch Revue passieren lassen. Hallo, ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine schlagkräftige und eine verteidigungsbereite Luftwaffe braucht zweierlei. Sie braucht gutes Material, gute Flieger und natürlich auch Bewaffnung und sie braucht vor allen Dingen auch gut ausgebildetes Personal, sowohl fliegerisches Personal, aber auch Personal, das im Grunde genommen die Unterstützung leistet und hier an diesem Luftwaffenstandort in Rostock-Lage finden Sie beides. Sie finden unsere Eurofighter, von denen ich sehr froh bin, dass sich die Einsatzbereitschaft dank intensiver Kooperation und Verhandlungen auch mit der Industrie doch äh, mittlerweile stark verbessert hat. Und Sie finden vor allen Dingen hier auch die äh, Männer und Frauen, die Soldatinnen und Soldaten, aber auch äh, das unterstützende Personal, das dafür sorgt, dass unsere Eurofighter auch entsprechend einsatzbereit sind. Und deswegen ist hier an diesem Standort oder befinden wir uns hier an diesem Standort in der Tat in einem Kompetenz- und Exzellenzcenter, was das Thema Ausbildung anbelangt. Das ist natürlich die Grund- und die Fortschrittsausbildung oder fortgeschrittenen Ausbildung, was den Eurofighter anbelangt. Es ist aber auch die Waffenschule der Luftwaffe. Hier werden die Experten für alle taktischen Themen von Luftoperationen, die sogenannten Waffenlehrer der Luftwaffe, ausgebildet. Expertinnen und Experten, die wir mit Blick auf unsere Fähigkeiten auch brauchen. Die Ausbildung hier erfolgt sowohl an modernen Simulatoren, aber natürlich insbesondere auch in der Praxis. Und äh, sie hat sich bewährt, sie wird hier von einer wirklich hohen Motivation getragen. Davon konnte ich mir heute Morgen nochmal einen wirklich guten Eindruck äh, verschaffen. Und gerade eben auch in einem ausführlichen Gespräch mit den Soldatinnen und Soldaten haben wir über die eine oder andere positive Entwicklung gesprochen, aber natürlich äh, auch über das eine oder andere, was noch zu verbessern ist. Ich darf ähm, hier ähm, vor allen Dingen auch ein herzliches Dankeschön sagen, nicht nur für diese hervorragende Ausbildung, sondern auch ein Dankeschön dafür, dass es möglich ist, diese Ausbildung auch in Zeiten von Corona aufrechtzuerhalten. Das ist eine hohe Belastung und äh, ich weiß, dass wir das eine oder andere auch an Lehrgängen äh, eben etwas äh, geschoben haben, schieben müssen und äh, wir müssen das in der äh, Zukunft auch noch mal gut einpassen. Aber ich darf mich auch dafür bedanken, dass dieser Verband äh, auch in der Amtshilfe äh, zur Bekämpfung der Pandemie tätig ist. Tagesaktuell sind es gerade 47 Männer und Frauen, die Unterstützung leisten. Und äh, dieser Verband steht eben nicht nur für ganz hervorragende Ausbildung, von der die gesamte Luftwaffe, von der die gesamte Bundeswehr äh, profitiert, sondern es sind auch immer Männer und Frauen aus diesem Verband, in den Einsätzen, in die wir gehen, sind immer mit präsent. Also insofern 
eine, ein hohes Maß äh, an Expertise, ein hohes Maß an Leistung, das hier von Rostock Lage ausgeht. Und deswegen ist das ein Standort, der für uns ganz wichtig ist, der Zukunft hat, den wir in der Zukunft noch weiter ausbauen wollen, noch weiter auch infrastrukturell ertüchtigen wollen. Und äh, insofern war das für mich heute wirklich ein sehr, sehr spannender, ein sehr, sehr eindrucksvoller Besuch. Und ich darf mich noch mal ganz herzlich bedanken und äh, bitte das auch allen Männern und Frauen so weiterzugeben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Fragen? Bitte schön, Herr Können Sie bitte lauter? Oder Moment, Sie kriegen ein Mikro. Ja. Doris schon etwas versprechen mit Bezug auf den Zulauf der neuen Tranche. Ja, wir haben ja die Quadriga durch den Bundestag gebracht. Die 25 Mio Vorlage ist durch und jetzt läuft der Beschaffungsprozess. Und Sie wissen, dass wir gerade im Thema Beschaffung und auch Erhöhung der materiellen Einsatzbereitschaft einen Schwerpunkt legen. Und insofern arbeiten wir daran, dass es so schnell wie möglich der Fall ist. Denn die Eurofighter ist ja sehr lange hier im Verband eingeführt müssen natürlich auch äh, immer wieder modernisiert werden, damit wir zum Beispiel dort, wo wir gemeinsam in Übung sind mit unseren britischen Freunden oder mit den israelischen Freunden eben auch mithalten können. Das ist unser Ehrgeiz und deswegen hoffe ich sehr, dass das jetzt auch schnellstmöglich passieren kann. Bitte schön. Also, Herr Stittier, Sie haben in der Vergangenheit gesprochen, davon Lücken zu schließen, sich auf neue Bedrohungen einzustellen. Es sind äh, diverse Großprojekte auch am Laufen und da gab es äh, vergangene Woche die Eckpunkte für Haushalt und Finanzplan 22 bis 25, dass die Rede für 22 von 49 Milliarden dann sinken bis 25 und die 25 Milliarden. Ähm, geht da nicht äh, Anspruch und Möglichkeit auseinander? Haben Sie da Sorgen? Ist das nicht zu wenig? Also zuerst einmal ist es äh, ein guter Eckwertebeschluss, was äh, das Haushaltsjahr 2022 anbelangt. Wir erhalten fast 2,5 Milliarden mehr als ursprünglich geplant war. Das ist zuerst einmal ein gutes Zeichen. Ich habe aber genauso deutlich gemacht, dass die Finanzlinie, so wie sie jetzt geplant ist, auch wenn man immer im Hinterkopf hat, dass in der Vergangenheit jeder Haushalt ein Stück höher war als in der geplanten Finanzlinie, aber diese Finanzlinie ist weder mit Blick auf den Ausbau, das Schließen der Lücken, auf den Ausbau neuer Fähigkeiten, noch mit Blick auf das, was wir international zugesagt haben, eine tragfähige Grundlage. Jetzt wissen wir, wir sind am Ende dieser Legislaturperiode und nach der Bundestagswahl bei einer Koalitionsverhandlung wird es ganz sicherlich auch wieder einen Kassensturz geben, werden Prioritäten festgelegt und dann wird es darum gehen, dass wir die Großprojekte, dass wir zum Beispiel die Modernisierung, den Ersatz des Tornados in all seinen äh, Rollen, aber auch die weitere Modernisierung des Eurofighters, dass wir das auch finanziell absichern. Und deswegen ist der eigentliche, aus meiner Sicht die eigentliche Debatte, der eigentliche Kampf, wenn Sie so wollen, um die mittelfristigen Finanzen, der wird nach der Bundestagswahl bei Koalitionsverhandlungen geführt werden. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte schön. Ich, äh, saßen Sie schon mal im Eurofighter und falls nein, was war das für ein Gefühl? Also ich habe äh, heute äh, hier in einem Eurofighter äh, gesessen, auch vor ein paar Monaten schon mal in Nörbenich, aber natürlich nicht in der Luft. Aber ich war heute in einem äh, Flugsimulator äh, und äh, alleine das Gefühl im Flugsimulator hat mir schon deutlich gemacht, dass es gut ist, dass ich keine Pilotin geworden bin. Okay, okay vielen Dank. Da, danke. Der ist nicht mehr gemacht. Das ist mir